¿Crees que eso es suficiente? ¿Eso le ayudaría? Sí, sí, claro. Solo casándose, mi hijo podría recuperar la custodia de Sofía. Y ustedes se aman mucho, ¿no? Por supuesto que sí. Precisamente por eso estoy aquí con ustedes, en vez de haberme ido con mi papá a Nueva York. Mira, te voy a ser sincera, yo como que siento que desconfías un poco de mí. ¿Desconfiar de ti? ¿Cómo crees? ¿Jamás? He aprendido a conocerte y a quererte como una hija. No sé, sea, a mí me encantaría que fueras parte de la familia. Yo también me encantaría ser parte de la familia. Me encantaría ser esa hija que tú nunca tuviste. Pero para casarme con Eduardo sí necesito recordarlo todo. Entonces empieza a hacerlo, Victoria. Porque ya me está pareciendo muy extraño todo esto. Y mi hijo no necesita más problemas. Si sí me entendiste. Te lo advertí, Hugo. Te dije que no puedas estar hablando de esto con nadie. ¿Qué hubiera pasado si Adriana no supiera nada? Ahorita estaremos metidos en un problemón. Pero eres amigo de Blanca y él lo puede ayudar. No te preocupes, Huguito. Yo estoy cuidando de Blanca. Ella está muy bien y pronto va a estar aquí de regreso. Ya oíste. Ahora, por favor, vete a tu cuarto a dormir porque no es hora de que estés de metiche por la casa. Ándale. Perdón, Adriano. Es que ya no le pude seguir ocultando nada de lo que pasaba con Blanca. Solo asegúrate que no le vuelva a preguntar a nadie sobre Blanca. Sí. ¿En qué estábamos? Me estabas ofreciendo tu ayuda. Y... Precisamente te quiero hablar de eso. Necesito dinero. ¿Más? Yo te acabo de dar una buena cantidad. Pues sí, pero... La casa se está cayendo a pedazos. Yo soy la única que la sostiene. Y con todo lo que está pasando con mi hermana... Las deudas se van acumulando cada vez más. Y yo con el embarazo. Te juro que a veces siento que ya no puedo más. Sí. Tienes razón. ¿Y cuánto necesitas? Cien mil pesos. Otros cien. Ándale, por favor, solo es un cuento. Mi papá me contaba uno y me dormía rapidísimo. Ah, pero yo no soy tu papá. Además, ya sabes leer, ¿no? Para eso vas a esa escuela tan cara. Cuéntatelo tú sola, ándale. Oye, Sofía, tú me habías dicho que una vez tu papá conoció a Blanca Guerrero, ¿verdad? En Año Nuevo. Sí, pero la vimos con máscara. ¿Cómo con máscara? Sí, estaba disfrazada. No se le veía la cara. Vetor, voy. Cristóbal. ¿Puedo hablar contigo? A mi Eduardo me lo puso en la mano cuando estaba en coma. Qué romántico. Sí, mucho. Oye, Vetor, pues yo ya estoy cansada. Que descanses. Buenas noches. Señorita Victoria, si no se le ofrece ya nada, ¿me puedo ir a dormir? Melania, de hecho, ¿sabes que Hay una cosa que te quería preguntar sobre tu hija. ¿Mi hija? Tú eras la encargada de medicarla cuando vivía aquí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Nada más era una duda. Buenas noches. Que descanses. Las cosas cada vez se están complicando más con Catalina y la verdad es que ya no sé qué hacer. Bueno, ¿y, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Cómo, ¿Cómo te puedo ayudar? Me encantaría que me escucharas, que me abrazaras, que me dijeras que soy un tonto por haberte dejado ir. Cristóbal, Sofía está aquí. Yo creo que mejor te vas. 
es que yo no soy el único que piensa en otra persona. Catalina también lo hace. Ella piensa en Ramón y en mí. En cama siempre dormimos cuatro. Yo sola por respeto a mi hija. Oye, cambiando de tema un poco, ¿no se te hace rarísimo que nadie conozca a la hija de Memo Guerrero? Bueno, Eduardo la encontró en una fiesta. Es amiga de Ramón. No sé qué quieres que te diga. Sí. Buenas noches. Me pasa que tengo los resultados de los medicamentos que le daban a Leticia. ¿Qué con eso? Parece ser que Leticia fue drogada todo este tiempo con benzodiazepina de larga duración. ¿Qué es eso? A ver. La forzaron a perder la noción de la realidad. ¿Por qué Raquel haría eso? Porque Victoria necesita reunirse con ella. 